Привет, с вами Вилсаком, и сегодня у нас не очень обычный выпуск. И победителем в номинации Apple Drocher года Россия становится Вилсаком. Спасибо всем, кто помогал мне, спасибо, я так горд этой награде, и... Стоп, мне же никто не помогал. Сегодня у нас необычный выпуск, сегодня я расскажу вам о тех программах, которые установлены у меня на телефоне, вы просили об этом, плюс еще один маленький бонус. Поехали! Вы не поверите, пока я готовил это видео, посвященное 10 тысячам подписчиков, а все люди, которые выкладывают видео на YouTube, фапают на это число, подписалось уже 11 111 человек. Спасибо всем и каждому, кто подписывается на канал. Я надеюсь, он для вас забавен, информативен. Я, собственно, для этого видео и делаю. Итак, решил я отметить 10 тысяч. И пошел я гулять по магазинам, чтобы порадовать себя какой-нибудь очередной ненужной фигней. И мой взор упал вот на этот магазинчик. И вы, наверное, уже поняли, что же я там купил. И купил я джинсы, которые так любил Стив Джобс. А как правильно говорить, Левис или Левайс? А вот если вы не знаете, давайте спросим у Сири. Сири, как правильно говорить? Levi's right to speak. В следующий раз говорите правильно, Левайс. Давайте откроем пакетик. Стоят, правда, такие джинсы нифига не дешево. Я купил за 4900 рублей. Но я, правда, знаю, что есть возможность купить подешевле. Запаковывают все очень здоровски, прям практически как Apple. Пакетик такой красивый, все внутри еще упаковано. Вот вам Стив Джобс для сравнения. Примерно вот так это, собственно, выглядит на э, человеке. Потому что это очень классная фигурка с точки зрения правдоподобности и прочего. Но давайте откроем, посмотрим, что там внутри. Я, правда, не знаю. Э, По-моему, текстура не совпадает с э, вариантом у Джобса. Немножко потемнее. Но это 501 модель. Та самая, которую носил Джобс и которую он так любил. И я решил, что если мне все равно нужны джинсы, почему бы не купить э, вот такие Apple. Если вы считаете себя фанатом Apple или просто любите комфортные и удобные вещи, то можете купить такие же джинсы, они в принципе в повседневной жизни очень даже полезны. Итак, вы спрашивали, я отвечаю, те приложения, которые установлены у меня на iPhone, но вы должны понимать одну простую вещь, я постоянно использую бета-версии, и за все время я скачал колоссальное количество программ на много-много долларов, я никогда не качал программы из Installius, и Cydia, и Jailbreak, и... Мне интересен был только именно твиками, но сейчас я избавился от него даже на своем iPad 2, айфоны же я практически никогда не ломал. Что касается текущего набора, вы знаете, человек проходит стадию роста с айфонами, поэтому на первом айфоне у меня, конечно, было скачано куча всякой лбуды ненужной, это айфон у меня уже даже не знаю какой по счету, и поэтому здесь уже только то, что нужно, организовано так, как мне удобно. А, стандартные программы, сверху все понятно, здесь у нас калькулятор Google Search, постоянно пользуюсь Google Search, очень удобен, именно потому что фотографирует, именно потому что имеет голосовой поиск, это действительно очень удобная программа, и ее же я вам советовал для того, чтобы скачивать QR-коды, которые я добавляю в конце обзоров к видео. App Store, что-то там у нас можно обновить, заметки Dropbox, Dropbox качайте обязательно, если у вас его нет, просто ставьте прямо сейчас, совершенно потрясающая программа, которая позволяет хранить ваши файлы, причем доступна на Mac, на PC, на iPhone, соответственно на Android, то есть на любом своем устройстве будете получать свои файлы, можно делать приватные папки, можно делать публичные папки, в общем супер программа. Kiwi кошелек, я постоянно пользуюсь Kiwi для оплаты покупок в интернете, вы наверное знаете, если смотрели мое видео, как и чем платить в App Store, переводчик, не то чтобы я часто пользуюсь переводчиком, но он постоянно нужен, тем более тоже поддерживает голосовой поиск. Карты. Вот эти карты от Google я использую практически всегда для пешеходных каких-то поисков. Это нужно для того, чтобы сориентироваться на местности. Твитбот. Программа Твитбот всем вам известная. Лучший клиент для Твиттера теперь доступен для iPad. А. Относительно недавно появилась версия. Я жду ее для Macintosh, потому что стандартный клиент от Твиттера. Страшно убок. А, ВКонтакте. Честно говоря, вы видите, да, что 676 непрочитанных сообщений. Я реально просто не успеваю все читать. Поэтому если я вам не успел ответить в ВКонтакте, то это потому что не самый удачный клиент ВКонтакте, я считаю, у э, ВКонтакта. Потому что все-таки, ну, как-то надо это дело дорабатывать. Яндекс карты. Само собой, Яндекс карты постоянно ими пользуюсь. Очень удобно. Супер классно. А, не, не, не находит, потому что я включил авиарежим, иначе бы нас сейчас засыпали всеми возможными уведомлениями. Телефон, сообщение, почта, понятно. Apple, сюда я скинул все программы Apple, которые у меня есть. Здесь как стандартные программы, также и, как вы видите, iMovie и iPhoto. 
iPhone пользуюсь. Вы знаете, хотел сделать обзор, сделаю его чуть позже, потому что программа такая неоднозначная, и есть как супер положительные отзывы, так и супер отрицательные. Я считаю, что это очень крутое приложение, и обязательно о нем расскажу вам чуть позже. Второй экран, он у нас в большей степени засыпан всякими папочками. Тут у меня собрана всякая, уже не очень нужная, потому что я не всегда использую, обработка фото. Ну, здесь у нас есть Play, Photoshop Express, Color Splash, программка добавляет э, эффекты выделения цветом, то есть вы можете сделать картинку черно-белой, а э, какой-то объект цветным. На самом деле переходит с айфона на iPhone и, честно говоря, я не пользуюсь, но она как-то живет там своей жизнью. Halfton — это та программка, через которую я практически всегда загружаю картинки в Twitter. Именно с айфона она добавляет эффекты комиксов, можно делать надписи смешные, что-то там убирать. Ну, достаточно полезная. 8 мм — это программа для видео, делает э, такую специальную обработку, которая позволяет вам добавлять к видео эффекты, типа как будто снято на 8 мм пленку. Знаете, пользовался один раз, но, не знаю, опять же, с тех пор живет. Instagram. Я, честно говоря, так и не проникся идеей Instagram. Зачем покупать iPhone 4s с 8-мегапиксельной камерой? Там все мучились, встраивали оптику, еще что-то там, и добавлять какие-то эффекты полароида 80-х годов, ну не знаю. Наверное, это крутая социалка, там куча народу, но я как-то не, от, не оценил. Color, что-то хрен знает, я вообще этим не пользуюсь. 360 панорама. Панорама классная штука, позволяет делать панорамы очень простым движением и загружать их на на сайт, с которого вы можете отправлять ссылочку, и люди с айфонами смогут как в дополненной реальности крутить айфон и смотреть по нарам очень здорово. Вот это полезная программа. Пользуюсь. Productivity. Здесь у меня собрано то, чем я пользуюсь во время, не знаю, ну так для поднятия продуктивности своей работы. First Password. Лучшая программа для хранения паролей. Доступна также для десктопов, поэтому, собственно, там все хранится. Это вот, вот, вот это самое ценное вообще, что у меня есть на iPhone. Потому что эта программа стоит сильно дороже, чем весь iPhone. Uh, Things. Это To Do Manager. Что-то я им как-то не проникся. И не знаю, зачем он вообще мне нужен. Uh, по большому счету, он классный был бы, если бы синхронизировался с Mac-версией. Но Mac-версия стоит дорого. А что-то организовывать себя с помощью туда у меня так и не получилось, поэтому я, в общем, это забил. А, текст грабер от... А, кто делает? Эбби. Супер программа, абсолютно уникальная вообще штука, типа а-ля FineReader мобильной версии, очень круто. Вот это вот однозначно победа, и я ее использую постоянно. Evernote, это какие-то Enchanced заметки, тоже практически никогда не пользуюсь. Акции сюда зачем-то засунул. Ну, наверное, для Apple просто у них там не было места. В папочке Apple, поэтому акции живут здесь. Все равно акциями я пользуюсь вот в таком режиме, но здесь сейчас все это офлайн, поэтому вы не увидите. Ну, то есть акции у меня живут в notification центре, поэтому здесь они по большому счету не нужны. Засунул куда пришлось. Производственный календарь, очень полезная программа, показывает, что у нас там с, с праздниками, сколько рабочих дней, в общем, полезно. Достаточно узкая направленность, но несмотря на то, что программа изначально узкой направленности, сделана очень качественно, очень здорово, мне очень нравится. Эбби Бук – это сканер визиток, тоже очень здоровская функция, очень здоровски все сделано, мне нравится. Конвертер, стандартный конвертер, всего там чего только можно, начиная от… Блин, всем требуется подключение к Wi-Fi или какой-то сети, сейчас без этого вообще не идет. То есть очень здорово все делается, вы можете быстренько тут менять из разных вариантов, выбирать, допустим, длина, потом что куда… Очень, очень удобно, пользуюсь тоже постоянно, ну, как бы по мере необходимости, но когда нужно, очень классная штука. Дженни Скан позволяет сканировать, сфотографировать документы, обрабатывать их, тоже полезная, в принципе, хотя тоже на любителя. Вот это не знаю, что. А, это я скачал посмотреть, не знаю, надо будет стереть. Лайфстайл, тут у меня живет то, что мне нужно... Хотя, по большому счету, тоже не нужно, не знаю. Ну, Шазам пользуюсь постоянно. Эта программа для э, сканирует э, музыку и выдает вам результат, что же это за песня. Поэтому, если вы слышите по радио, что это за песня или в трейлере, вы, в принципе, можете не спрашивать, что это за музыка, просто включаете Шазам, и он вам с точностью до там, 100% практически найдет и расскажет, что же это такое. Smile Talk, Smack Talk. Э, тоже живет с первого айфона. Привет, с вами Вилсаком. 
Ну, в общем, если вы в попьяне с друзьями будете что-то делать, то очень хорошая программа, начинают все тупо ржать, хомяк смеется со всеми вместе, еще там с ума сходит. Так, это же такой Demon Cam я качал для какого-то обзора. А, я делал спешл по Хэллоуину, но на самом деле практически не пользуюсь. Ну его нахрен. AVP Player. Э, очень классная штука. Загружает через Wi-Fi видео. Поддерживает любые стандарты. MKV, AVI, именно плеер. Основной мой плеер, которым я пользуюсь и на iPhone, и на iPad. iBooks тут живет. Э, SoundHound. Аналог Shazam. Я даже не знаю, какая между ними по большому счету разница. Скачал тоже, наверное, то, чтобы посмотреть. Ну, оставил. iPlaneta, ну, пускай живет. Wallpapers. Вы, кстати, спрашиваете меня часто, откуда я беру такие классные uh, wallpapers. Блин, опять без интернета ничего не работает, ну ладно. Uh, вот эта программа. Куча аналогов, на самом деле, в App Store. Здесь даже задача не тот агрегатор, который вы найдете для того, чтобы искать эти самые обои, а какое-то, не знаю, чувство вкуса, что ли. То есть, чтобы вы сами понимали, что хорошо, что нет. Starwalk – лучшая программа для звездного неба. Блин, я вот летом, знаете, посмотреть в небо показывает э, вообще колоссальная штука, стоит своих денег просто 100%. Общение. Тут то, что живет в плане общения, наверное, да? iCap Mobile. А, ну тут у меня еще и браузеры всякие живут. iCap Mobile, наверное, самый наворочен, навороченный браузер для iOS. Там есть все, что вообще вам нужно. Куча каких-то надстраиваемых плагинов. В общем, безумная вещь. Одно время была лучшая, наверное, для iPad, да? потому что там были табы, там было, в общем, все, что надо. Сейчас на iPad я использую Mercury Pro Browser, он лучше, в разы лучше, чем Safari, быстрее и стабильнее, и, в общем, там все красивее сделано, при этом похож на Safari, поэтому для моего эстетического глаза <laughs> более-менее приятен. TuneIn Radio, лучший, наверное, радио, интернет радио плеер, там куча станций наших, европейских, в общем, все, что только нужно. Rage Faces, в последнее время практически не использую, я делал маленький обзорчик на эту программку, ну, знаете, она в целом полезна, наверное, в каком-то смысле. Тем, кто много общается, пишет всякие смс можно добавлять Rage Faces, ну, иногда на любителя. Конечно же, Skype. Видите, Skype засунут достаточно далеко, потому что я им практически не пользуюсь. Честно вам скажу, Skype я не пользуюсь практически. Opera Mini. Тут же бестолковая программа. Все ждали оперу, думали, что это будет что-то с чем-то, оказалось чего-то без чего-то. Поэтому, не знаю. Живет, знаете, зачем? Когда совсем плохой интернет, типа Edge, там есть функция отключить картинки, плюс там трафик жмется как-то через серверы Opera, поэтому вроде как побыстрее, не знаю. Вот пару раз пользовался, в большом счете не нужно. Dolphin браузер хорош в целом, забавный браузер, но вы знаете тоже, вот если на iPhone я практически использую Safari всегда, и остальные как-то не, не подружился, то вот на iPad я убрал Safari изначально из списка приоритетов и использую альтернативные браузеры. На iPhone как-то Safari мне ближе, хотя Dolphin живет, ну пускай живет. My Xbox Live, я играю в Xbox, поэтому иногда... Да, бестолковая программа на самом деле, но пускай тоже будет. Ustream клиент, я, знаете, вел презентацию iPad нового поколения, 3. Uh, Ustream мне нужен был для проверки в том числе контента, хотя вот этот Ustream uh, клиент, он очень крутой, он позволяет в том числе вести мобильную трансляцию, поэтому я могу в случае с этого iPhone в Ustream uh, вести лайв, очень круто. Спасатель. А, это то самое приложение, которое разработали за кучу денег. Скачал, чтобы посмотреть, на что уходят наши с вами налоги. Formspring. Какая-то бестолковая социалка. Я там завел аккаунт, вроде как для того, чтобы отвечать на вопросы, но как-то не проникся идеей, поэтому пока немножко забросил. Официальный Twitter клиент он нужен, наверное, в каком-то смысле, но эм, да, он тоже тут живет, чтобы просто не отсвечивать Na'Vi. Это полезная папочка, пользуюсь ей практически всегда. Здесь у меня живет Local Scope. Он примечателен тем, что может делать выборку... А, я вам тоже не покажу, потому что нужен интернет. Он может делать выборку по твитам, по Google поиску. В общем, забавная штука. Он, по-моему, бесплатный, либо стоит там доллар. В общем, я вам советую. Wiki Places, тоже полезная программа для тех, кто знает... Наверное, представлять не стоит. Для тех, кто не знает, на базе Википедии сделан поиск по картам. То есть, вот можете посмотреть Москва, более серьезный поиск, там рассказывается о не что это просто дом, и там сидит три каких-то магазина, а какая-то более глобальная история. Такси от Яндекса иногда пользуюсь, хотя, вот знаете, Яндекс классная компания, все, люблю их, 
Но, честно говоря, вот это конкретно какая-то фигня, потому что такси недоработанная программа, не пользуюсь. А вот Яндекс Электрички шикарная программа, пользуюсь постоянно, когда езжу на электричках. Бывает это не часто, но все равно электрички очень здорово. 2 ГИ совершенно шикарная программа, я, честно говоря, удивлен, что она вообще бесплатна, я бы заплатил за нее и доллары 2, и 3. Это альтернатива Яндекс картам, Google картам, намного мощнее в плане информации по объектам, в плане построения маршрута с учетом э, общественного транспорта. Потрясающая программа, всем советую. Фосквэ, известная социалка про э, местоположение. Но, опять же, начал использовать, но это надо очень любить, вот это все, чтобы этим пользоваться, не пользуюсь. Такси, какая-то бесплатная программа в App Store, насколько я помню, э, сильнее Яндекс варианта, поэтому использую такси. Там просто агрегатор телефонов. Ничего там интересного, на самом деле, вам не покажу. Опять же, я много чего не показываю, потому что, ну, вот так это выглядит. Вы просто находите такси, которые вам там интересно, звоните, избранные, всякое такое прочее. Визи uh, Shopping это карты uh, больших магазинов, типа Мега. <laughs> Вы не поверите, ну, пару раз выручала. Про город. До последнего момента использовал часто, хотя бестолковая тоже программа. Завела меня черти куда. А, я тогда так матерился, что думал, что просто стекла вылетят в машине. Найти iPhone. Постоянно слежу за женой. А, она об этом знает. Если вы боитесь за женой. Мой день. А, ну, тоже собрана сюда всякая фигня, которой, по большому счету, не пользуюсь, но так быстренько. Амар а, какие-то цитаты. Еще один агрегатор волпеперов. Изи Титлер, это что-то для текста, я не знаю. Вот эта классная программа, можно с помощью гироскопа и акселерометра мерить угол. Не знаю, насколько полезно, но скачал, пускай будет. Праздники, тоже говорит, бестолковое. Фудспотинг, это что-то тоже социалка с едой связанная, не оценил. Спидтест, пользуюсь постоянно, тестирую скорость. Скорость это никак не увеличивает, но знать, насколько все плохо, всегда очень даже и полезно в каком-то смысле. Тачпад. Uh, Шикарная программа. Сп превращает iPhone в тачпад для Mac. Mm -hmm. Использую как ремоут uh, пульт такой. Фу многофункциональный. Там есть же еще, опять же, возможность управления плеерами. В общем, удобная штука. Это единственное, что я использую. Ion архив Это zip, rar и при всякие возможные архивы. Открывает, запаковывает, отправляет. Очень советую. Тоже в хозяйстве полезно. Flipboard. Тоже не проник с идеей. Чет. Не знаю, не использую. Air Display э, хотел сделать... Э, нет, Air Dictate. Ага, это вроде как Voice Dictation для Mac, а, но программа не работает. Верю, что с каким-то апдейтом она оживет. Игры. Наверное, вы все ждали этой папочки. Здесь те игры, которые я тоже практически не играю, но на, на которые я делал обзор. Это Jetpack Joyride, э, 0.02 секунды, ну, бестолковая штука. Scribble Nuts – лучшая игра для iPhone, качайте прямо сейчас. Fruit Ninja. Fruit Ninja любит моя дочка, но тоже игра просто живет со мной с iPad на iPad. Геймпэд для FIFA 12. Классно, на, FIFA, на iPad запускайте FIFA, iPhone становится беспроводным контроллером с помощью этой программки бесплатной, а играете iPhone как геймпадом. Классная штука. Magic Bottle – это не совсем <laughs> игра, из-за чего она тут делает, но тоже классная программка, бесплатная, очень здоровская. А Kinectimals – тоже дочка любит. Infinity Blade 2 периодически играю. Sonic CD um, – ну, как всегда, вот, не смогли. Вот хорошая игра, все, портировали бестолково, в том числе из-за управления. Играть практически невозможно. Temple Run постоянно играю. Вуди надо стереть, потому что прошел, и это калька с Tiny Wings. В общем, делал обзор, только поэтому она здесь живет. И, конечно, Game Center, потому что его просто тупо некуда было ткнуть. Киоск. Киоск, опять же, засунуть в папку. Причем, знаете, там есть хитрость, его можно засунуть таки в папку, но говорят, что в 5.1 это исправили. Не знаю. Не знаю, в принципе, мне не мешает, но живет и живет. <смех> кино. Очень люблю кино, хожу в кино. Для этого использую кинопоиск. Это самая, наверное, большая база в России по кино. Афиши и тайм-аут для того, чтобы посмотреть расписание. И, конечно же, трейлер от Apple, чтобы посмотреть свежие трейлеры. МДБ. Это вообще самая крутая база по кино, поэтому активно ее тоже использую. Экшн uh, Movie бесплатная программа. Это оказалось бестолковая. Магазин. Здесь собрано все, что мне нужно для покупок. Это Apple Store. Не знаю, зачем мне Apple Store, потому что заказать оттуда все равно ничего нельзя, но пускай будет. Мобильный клиент eBay. Пользуюсь постоянно. Скан. Это сканер обычных и QR-кодов. И ценометр. 
бестолков, но забавен. Вы можете сосканировать штрих-код и посмотреть через, допустим, Яндекс Маркет, где дешевле. Но, как вы понимаете, работает это все очень плохо. И посылка, отличная программа, которая позволяет вам следить за, по трекинг номеру за вашими посылками, э, присылает пуш-уведомления, в общем, очень здоровская. Вот это вот хорошая вещь. Есть бесплатный вариант, поэтому качать. Call of Duty Elite, поскольку я играю в Modern Warfare 3 активно, Call of Duty Elite э, пригодится. Э, Run Ruran, это игра от создателей Scribble Nuts. Вроде ее как активно пиарили, я хотел сделать обзор, загрузил, поиграл. Понял, что какая-то дикая фигня, не, не, совсем не понравилось. Правда, говорят, что через 100 500 там уровней становится веселее и сложнее. Я не стал это все смотреть. Ice Rage. Тоже вроде ничего, но какая-то фигня. Вы знаете, меня опять же часто спрашивают, а где обзор на игры? Обзор на игры будут, конечно, особенно когда я получу наконец-то свой Black Magic Intensity Extreme. Но э, дело в том, что... Я даже не знаю, <смех> вот, ну что, на Run 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 да фигня, ну, Ice Rage фигня, я не могу советовать сделать обзоры на фигню, честно вам скажу, меня это как-то, ну, вот совсем не радует, и я считаю, что это потраченное время, ваше, мое, и поэтому обзоры будут выходить на стоящие продукты, которые интересны, и которые, ну, скажем так, чем-то затронули мою душу. Вот это какое-то непонятное тоже программа, скачал ее, наверное, случайно. Battlefield 3. Ее, по-моему, удалили уже из американского App Store, жуткая вообще вещь, оставил себе на память для того, чтобы вы знали, как не надо делать игры. Но я остался совсем чуть-чуть, здесь как-то совсем непонятно, почему живут такие программы. Apple Insider, это я скачал посмотреть и оставил, он, правда, шлет уведомление, я не захожу, но э, пускай будет. GTA 3, <laughs> после того, как я ушел с бета-версии на релизные 5.1, я наконец-то смог поиграть в GTA 3, потому что если смотрели мой обзор, там была беда с управлением, ничто, ни на что не реагировало, поэтому все было очень плохо. А Golden X просто лучшая игра, вообще играю в нее постоянно, я помню, у меня была Nokia 6600, по-моему, я постоянно играл через эмулятор в Golden X, в Aladino, и на самом деле я вот на iPad 2 Единственное, о чем жалею, это о том, что без jailbreak туда нельзя поставить эмулятор, потому что пока был jail, я скачал какой-то платный эмулятор, и CD скачал платный эмулятор за 5 долларов, <laughs> после чего у меня заблокировали карточку, кстати, подозрение в мошенничестве. Дело в том, что классный был эмулятор, я как раз с удовольствием поиграл там в Ладина, в Эко и прочие игры, в том числе Golden X, и как раз нашел в App Store аналог. Но опять же, все бы хорошо, если бы было хорошее управление. Пока что-то Sega никак не может вот это все организовать. Вот эту программу мне настоятельно посоветовал скачать вот эта док-станция, это бесплатный аналог, кстати, TuneIn Pro Radio, если я ничего не путаю. И... В общем так, вы скажете, что у меня бардак на телефоне, я с вами соглашусь, но дело в том, что я практически никогда не лазю вот по экранам, по папкам, я примерно знаю название, и я всегда могу буквально в два клика найти интересующую меня программу. Я сейчас просто набираю левой рукой, поэтому не ругайте меня, что я такой кривой, обычно у меня получается быстрее, ну афиша, да, телефон знает, что мне нужна афиша. То есть я таким образом пользуюсь тем, что мне... В принципе, нужно а, по жизни именно через Spotlight. И это реально вам советую. И хинт вам для настройки Spotlight. А. Дело в том, что есть он в настройках. Так называется поиск Spotlight. Но для оптимизации поиска вы можете подключать то, что вам не нужно. Вот, например, если мне не нужно искать в подкастах и в аудиокнигах, я их отключил. Если мне нужно искать в программах, в музыке, в заметках, я их оставляю. Но, например, мне не надо искать в видео. Ну, не хочу я. То я убираю, как говорят ребята из северных штатов, это ускоряет поиск Spotlight. Поэтому вот вам хинт, настраивайте. Вот такой вышел специальный выпуск, вы просили, я сделал. А, спасибо, что смотрели это видео, подписывайтесь на новые, вступайте в нашу группу ВКонтакте, и особый бонус для тех, кто дослушал и досидел до конца, в нашей группе ВКонтакте мы проводим конкурс, он там, правда, хитропопый достаточно, но читайте, а, приз iPad 2. Если хотите принять участие, заходите в группу ВКонтакте, там все условия, и присоединяйтесь, участвуйте, может быть, удача будет на вашей стороне. С вами был Вилсаком, пока!